，美国海军陆战队用俄军的近况想警告解放军，可是后勤保障这些道理，又不是只有你美军才看得懂。各位网友，大家好，我是罗小飞。美国海军陆战队司令戴维·伯杰上周三表示啊，说俄罗斯军队在乌克兰的作战经历，应该让解放军看了以后，面对台湾时感到担忧，主要呢就是后勤问题太大了。伯杰认为，俄罗斯经历的是地面战争，而解放军是要跨海登陆作战的，跨海登陆作战又是所有战争样式中最复杂、最艰难的，所以解放军应该好好掂量掂量，对台作战的时候，后勤能玩得好吗？我看了一下，很多人对伯杰这番话表示了这个嘲笑和不服气，呃，但是呢，我们也不用对美国人的每句话都嘲笑，因为伯杰作为一个专业的美国高级军官，他有些业务基础呢还是很扎实的。其实呢，他这次表达的是一个威胁性的语气，这个语气我们要好好分析一下，因为美军呢曾经研究过的干涉作战方案里边有一个方案，就是在解放军登陆台湾的过程中。美军不打击第一波解放军登陆部队，而是打击折返的登陆舰艇，还有两栖作战舰艇。因为这个时候，折返的登陆编队防空火力经过消耗，抗打击能力已经比较弱了，更容易受到巨大损失。如果这些编队返航过程中损失特别大，那么后续兵力和物资上岸就会变得更困难。所以，美国人这个方案是想把台湾变成一个更大号的金门。由此可见呢。跨海登陆作战，后勤确实也更复杂、更凶险。在登陆作战环境下，要保障这么多的登陆部队正常的口粮、弹药、油料补给，肯定会需要足够强大的力量去保证运输线的安全。所以，很多人都有个基础认识，就是打仗的时候内行看后勤。伯杰在他的文章里边还提出他对俄军后勤问题的一个观点，比如他觉得俄罗斯对乌军的抵抗预先判断不足，所以物资的最初准备就不够。而判断原因不足呢，是因为情报部门可能怕挨骂，所以专捡好听的对普京说。这一点呢，我看到一些咱们解放军的朋友也有同感，怀疑普京是不是被底下人给忽悠了。大家还有印象吧？就是战前普京有一次电视讲话里边呢，就是当着俄罗斯全国观众的面质问情报部门领导，把这情报部门领导吓得直哆嗦，张口结舌，最后还是说出一些让普京满意的话，事儿才过去了。其实呢，按说这不是一个对待情报工作和情报人员应该有的态度，应该做的是实事求是。而伯杰指出另一个问题，就是俄军更习惯根据命令行事，缺乏根据战场环境灵活调整的主观能动性。大量部队在一条公路上停留几周，什么都没干，其实也是严重增加了不必要的后勤负担，因为这些部队这么长的车队停留在公路上，消耗了大量的食物，还有燃料。但是他们就没有在战场上发挥作用。其实呢，这些问题解放军不会看不见。反正我看到部队的朋友们已经开始在收集和分析相关资料了。当然，这些分析肯定将来有用武，至少从原则上，稍微有一些军事常识的朋友就清楚，我们肯定不会把后勤保障所有鸡蛋都放进同一个篮子里，肯定会考虑用两栖作战舰艇、直升机、无人机等多种手段解决前期的保障问题。而后肯定要考虑登陆作战中夺占和控制重要的机场港口。夺占港口之后，我们再用运输机还有滚装船去大量的运送物资。再往后就是呢，还需要特别注意利用无人机或者其他手段对战场进行大范围监控，防止台军利用火箭炮等手段打击港口、码头，还有前进的什么补给站呢、维修站。所以这些个火箭炮只要一露头就必须敲掉。而俄军呢，也是因为缺少战场监控能力。建立补给站和维修站都会变得特别危险，因为这些补给点一旦被发现，就很容易遭到乌军炮兵的反击。赫尔松机场最近不就是被乌军的 T B 2无人机进行观察，引导炮兵打过一次吗？不过俄军很多问题，我想在咱们这里边应该不会出现在解放军身上。但是至于说解放军如何保证登陆作战的后勤，肯定有大量的秘密，这个到时候我们才能看得清楚。说到后勤有多复杂，让我想起当年一个部队朋友说，他们大学毕业前的教学演习也是红蓝双方背对背对抗，但是呢，演习中没有哪个同学愿意承担后勤保障部分，因为那个工作量实在太大了，各种弹药量、使用量的计算，下一次战斗前各军兵中使用的油料、弹药、食品、武器的输送、交通保障、补给站、维修站的设立，还有相关的安全，都要通过大量的考虑。
如果说一个学员扮演前线指挥官，那后边告跟着好几个同学负责搞后勤。他们这个教学演习呢，实际上进行的时候是简化了后勤的，让他们专注于前线对抗。因为战役学虽然是他们的必修课，但他们都是些电子战军官，对后勤要求就没有讲那么严格。教官对他们讲，这次演习饶了他们了。好，关于俄罗斯在乌克兰遇到的后勤问题，美国、中国谁会更了解，谁看得更清楚？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。